সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা যারা যেখানে বসে আমাদেরকে আজকে শুনছেন আপনারা জানেন যে আজকের বিষয় হচ্ছে ইলম এবং ইলমের ফজিলত এবং ইম্পর্টেন্স এলমের ফজিলত এবং ইম্পর্টেন্স আপনারা এলমের ফজিলত এবং ইম্পর্টেন্স সম্পর্কে অনেক কিছু এর আগে শুনেছেন আমি চেষ্টা করব যে মানে আপনারা যে জিনিসগুলো সবসময় শুনে থাকেন সেই জিনিসগুলোকে রিপিট না করে নতুন আঙ্গিকে মানে আমি যাতে এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করতে পারি আপনারও আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন আমি যাতে জিনিসটা এত মানে খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝাতে পারি এবং আমার বুঝানোর ফলে আপনারা যারা আমার সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন অথবা পরবর্তীতে যুক্ত হবেন আমার এই বুঝানোর ফলে আমি যেন আপনাদের অন্তরে একটা তৃষ্ণার সৃষ্টি করতে পারি আমি যেন আপনাদের অন্তরে মানে এক ধরনের একটা ফিলিংস ক্রিয়েট করতে পারি আপনাদের অন্তরে আপনাদের যে আভ্যন্তরীণ পৃথিবী সেই পৃথিবীর মধ্যে আমি যেন একটা রেভলিউশন ক্রিয়েট করতে পারি যে রেভলিউশন এবং যেই পরিবর্তন যেই যেই জোক যেই ফিলিংস আপনাদেরকে পড়ার প্রতি জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং পড়া এবং জানা বই পড়া এবং জানা এবং সেই যেটা জানবেন সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করা এই যে একটা বিষয় এই যে একটা ব্যাপার সেই বিষয়ে যেন আমি আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি সেই বিষয়ে যেন আমি আপনাদেরকে আপনাদের অন্তরের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারি আমাদের আজ এই দর্শগুলার মাধ্যমে আমিও আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি যাতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে সেই সামর্থ্য দান করেন জ্ঞান এবং জবান জ্ঞান এবং বক্তব্য জ্ঞান এবং উপস্থাপনা আলোচনার সেই তৌফিক আমাকে আমাকে দান করেন সাথে আপনাদেরকেও যাতে আল্লাহ রবুল আলমিন খাস দয়া করেন যাতে আপনারা এই বিষয়গুলা শুনে ধারণ করে আপনাদের আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা একটা রেভলিউশন সৃষ্টি করতে পারি কারণ লেখা পড়া বই পড়া জানা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করা একটা ব্যক্তি এবং একটা সমাজ এবং একটা রাষ্ট্র অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত কেউ যদি চাই ডেভেলপমেন্টের উন্নতি নিজের জীবনের মধ্যে বা সমাজ জীবনের মধ্যে বা রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে উন্নয়ন সাধিত হোক রাষ্ট্র এগিয়ে যাক সমাজ এগিয়ে যাক ব্যক্তি এগিয়ে যাক তাইলে বই পড়া এবং শেখা জানা এবং সেইভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করা এই জিনিসগুলার কোনো দ্বিতীয় কোনো অপশন নাই পৃথিবীতে আপনারা দেখবেন যেই জাতি উন্নতি হয়েছে যেই জাতি সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছে সেই সভ্যতার যে গাড়ি সেই ড্রাইভিং সিটে বসার জন্য অন্যতম একটা বিষয় হচ্ছে লেখাপড়া জ্ঞান সেই জন্য আমরা আমাদের শুরু আজকে জ্ঞানের ফজিলত অ্যালমের ফজিলত এবং অ্যালমের ইম্পর্টেন্স নিয়ে করছি আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই জানি আমাদের দিন এবং হুজুর করিম সাল্লাহ ইসলামের প্রতি পবিত্র কোরআনের যে মেসেজ সেই মেসেজটা শুরু হয়েছে ইকরা দিয়ে এটা আমরা সবাই জানি সবাই জানি আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে আমাদের ধর্মের মধ্যে তাওহিদ ইমান রেসালত এগুলা হচ্ছে আমাদের উসুল দিন মানে ইমানটা আকিদাটা হচ্ছে আমাদের দিনের একেবারে আপনি বলতে পারেন অরিজিন প্রকৃতি শিকড় আসল ভিত্তি এমন একটা দিনের কোরআনের যে মেসেজ সেই মেসেজটা শুরু হচ্ছে পড় দিয়ে পড়ুন এ করা রিড কিভাবে পড়বেন বিস্মি রব্বিকাল্লাজি খালাক বাই দ্য নেইম অফ ইয়োর লোড অর্থাৎ আপনি পড়বেন আল্লাহর নামে পড়বেন সুতরাং আপনি যদি চান আপনার জ্ঞানকে উপকারী করতে এমন এবং আপনার জ্ঞানকে এমন রঙে ঢঙে সাজাতে যে জ্ঞান আপনাকে দুনিয়ার জমিনে আপনাকে আপনার কবরে এবং আপনার হাসরে উপকার করে বা উপকৃত হয় বা আপনার উপকার করে উপকার সাধন করে এমন জ্ঞান যদি আপনি অর্জন করতে চান বা আপনার ছেলে সন্তানকে আপনি এই জ্ঞান দিতে চান তো অবশ্যই সেই জ্ঞানের সাথে সাথে সেই জ্ঞানের যিনি স্রষ্টা ওনার পরিচয়ও ওই জ্ঞানের মধ্যে থাকতে হবে ওনার প্রতি ওনার ওনার যে রাইট আমার উপর এবং উনি যে আমার স্রষ্টা উনি যে আমার পালনকর্তা এই বিষয়গুলো কোনো জ্ঞান যদি আমাকে শিখতে উদ্বুদ্ধ না করে তাহলে সেই ধরনের জ্ঞান দিয়ে হয়তো আপনি আমি দুনিয়াতে উপকার পেতে পারি আমাদের যেহেতু আর্নিংসের জন্য চাকরি বাকরির জন্য জ্ঞান দরকার হয়তো আমি দুনিয়াতে উপকৃত হব কিন্তু এই জ্ঞান আমাকে আমার কবরে আমার পরবর্তী জীবনে আমাকে কোনো ধরনের আমার উপকার সাধন করতে পারবে না যদি জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের যিনি স্রষ্টা তার একটা লিঙ্ক না থাকে আপনি দেখেন আয়াতের মধ্যে শুরুই হচ্ছে আপনি পড়বেন সেই প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে আল্লাহ ইলম শব্দটাকে ইলম পড় জানো 
এই জিনিসটাকে আল্লাহ বারবার ঘুরে মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যে কতবার রিপিট করলেন দেখেন একরা বিসমি রব্বিক আল্লাদি খালাক খালাক আল ইনসান আমিন আলাক একরা ওরাব্বুক আল দেখেন আবার একরা ওরাব্বুক আল আকরাম আল্লাদি আল্লামা বিল কালাম দেখেন কলমের কথা এসেছে কারণ কলম দিয়ে আপনি আপনার নলেজটাকে প্রিজার্ভ করেন কলম দিয়ে যেহেতু আমরা ভুলে যাই তো আমরা লিখে রাখি তো কলম আপনার এডুকেশনের জন্য একটা বড় টুল আপনি দেখেন কলমের কথা বলা হচ্ছে আল্লামা তালিমের কথা বলা হচ্ছে এলমের কথা বলা হচ্ছে পড়ার কথা বলা হচ্ছে মানে আপনি ইসলামের প্রথম মেসেজ যদি দেখেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন শিক্ষার প্রতি কতটা জোর দেওয়া হয়েছে এরপরে একদিকে প্রথম মেসেজ দ্বিতীয়ত হুজুর করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে নবুতি দায়িত্ব দিয়েছেন প্রফেটিক রেসপন্সিবিলিটিস যেগুলোকে বলি আপনি যদি ওখানে যান তো আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যে দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে ইউ আল লিমু হুমুল কিতাব আল হেকমা মানে আমাদেরকে কিতাব এবং হেকমত এই দুইটা ব্যাপারে আমাদেরকে শিক্ষিত করার জন্য হুজুর করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়েছেন তো রসুল পাক সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন কিন্তু হুজুর করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার শিক্ষায় আমার নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে পাঠান নাই শিক্ষা অর্জন করার জন্য আমার নবীকে আল্লাহ পড়িয়েছেন আমার নবীর শিক্ষক আল্লাহ তো দুনিয়ার কোনো পড়ালেখা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির কাছে আমার নবী শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়নি আমরা যখন বলি হুজুর করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জন্য এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে আমাদের একটু সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত এবং পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত আমার এখনকার বিষয় যেহেতু সেটা না আমি সেদিকে যাচ্ছি না ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে সাবজেক্ট ওয়াইজ আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলো আসবে ইনশাআল্লাহ তো আমরা বলতে যেটা চাচ্ছিলাম যে হুজুর করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দুনিয়ার কোনো শিক্ষায় দুনিয়ার কোনো মজলিসে শিক্ষার মজলিসে সিটিং অফ নলেজে আল্লাহ রসুল পাককে বসান নাই কেন কারণ রসুল পাক যদি দুনিয়ার সিটিং অফ নলেজে বসতেন অথবা কারো কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন স্বাভাবিকভাবে ফজিলতের দিক থেকে শিক্ষক ছাত্রের চেয়ে বড় হয় তো রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ ওই কাজ করান নাই কারণ রসুল পাক এসেছেন শিক্ষক হিসেবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কাফের মুশ্রিকদের জন্য একটা রাস্তা খুলে যেত এটা বলা যে আপনি অমুক অমুকের কাছ থেকে বিষয়গুলা নিয়ে এটাকে কোরআন বলে চালিয়ে দিচ্ছেন তো এই অভিযোগটাকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন একেবারে অঙ্কুরে এই অভিযোগটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন রথ করে দিয়েছেন সেই কারণে দুনিয়ার কোনো জায়গায় রসুল পাককে আল্লাহ পাঠান নাই কারণ যার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তাকে দুনিয়ার কোনো লেখাপড়ায় কারণ দুনিয়ার যারা লেখাপড়া করাবে সেটাতে অপূর্ণতা থাকে যেহেতু মানুষ নিজের জ্ঞানই অপূর্ণ কিন্তু হুজুর করিম সাল্লাম যেহেতু কুল কায়নাথের শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছেন তো রসুল পাক সাল্লামকে খুদ আল্লাহ পড়িয়েছেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আর রহমান ও আল্লাম আল কোরআন রহমান রসুল পাককে কোরআন শিখিয়েছেন তো কোরআনের মধ্যে যেহেতু কুল্লা সাইন তফসিলা ফসলাহু আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক কিছু একেবারে তাফসিলি বর্ণনা করেছেন তাফসিলি বর্ণনা করেছেন ওলা আরদ বিন ওলা ইয়াবিন লাফি কিতাবি মুবিন এই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার কোনো মজলিসে বসান নাই তো আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন পৃথিবীর শিক্ষক রূপে দেখেন এখানেও আল্লাহ রসুলের দায়িত্বের মধ্যে একটা দায়িত্ব হচ্ছে আমাদেরকে শিক্ষিত করা আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে রসুল পাকের এই কোরআনের তালিম পেয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন দেখেন রিসার্চ গবেষণা এলম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মানে পবিত্র কোরআন নিয়ে গবেষণা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাহাবাই কারামের আবদুল্লাহ ইবিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন যে আমি উঠের একটা রশিও যদি এখানে লস্ট করি আমি সেটাকে পবিত্র কোরআনের আয়াত পরে বের করতে পারবো কেন কারণ পবিত্র কোরআনের মধ্যে ওয়াকুল্লা সাইন ফসল্লাহ তফসিলা আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন ডিটেল আলাপ করেছেন যত কিছু জ্ঞানের বিষয় আছে সেই জন্য তো আল্লাহ রবুল আলমিন পাত্র বেদে পবিত্র কোরআন থেকে এই জ্ঞান যারা যতটুকু স্ট্রাগল করেছেন কষ্ট করেছেন এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য তারা অর্জন করেছেন এই জ্ঞান সমুদ্র থেকে জ্ঞান নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবিন আব্বাস বলছেন একটা ছোট্ট রশি যদি ওটা রশি যদি আমি হারিয়ে ফেলি তো আমি এটা পবিত্র কোরআন থেকে বের করতে পারবো আচ্ছা এটা তো সাহাবি রসুল এবং জলিলুল কদর সাহাবি যার ব্যাপারে হুজুর কমিশন ইসলাম দোয়া করেছেন আপনি এই যুগের মধ্যে সে আল্লামা ইকবাল বলছে আমি পড়ে অবাক হয়ে গেছি আল্লামা ইকবাল ওনার এক চিঠির মধ্যে যেটা উনি ওনার এক সাগ্রিদকে দিয়েছিলেন 
উনি বলছেন আমি কোরআন নিয়ে প্রায় চোদ্দ বছর গবেষণা করি নিবিড় স্টাডি যাকে বলে এরপর আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের এমন জ্ঞান আমাকে দান করেছেন আমি এই এই এখন বসে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তার সমাধান কি হবে সেটা আমি পবিত্র কোরআন থেকে দিতে পারবো কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আমরা পবিত্র কোরআনকে জ্ঞানের সোর্স হিসেবে এখান থেকে আমি দুনিয়ার ব্যাপারে শিখব বিজ্ঞানের ব্যাপারে শিখব পলিটিক্সের ব্যাপারে শিখব পলিসির ব্যাপারে শিখব ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিসি শিখব এবং দুনিয়ার আল্লাহ রবুল আলমিন অ্যাপসলিউট রিয়ালিটি শিখব অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞান আছে আমরা কোরআনকে বিভিন্ন ডাইমেনশন থেকে স্টাডি করব এবং স্টাডি করে আমরা জ্ঞানগুলা বের করব মানুষকে জানাবো কিন্তু আমরা তো এখন সেই পরিস্থিতি আর নাই আমরা সেই সেইভাবে কোরআনকে স্টাডি করছি না আমরা কোরআনকে স্টাডি করি আমি একটা নির্দিষ্ট আইডিওলজির লোক আমি চাই যে ওই আইডিওলজির মধ্যে যে যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোও আমি শুধুমাত্র কোরআন থেকে বের করছি সেই জন্য কোরআন থেকে আমরা সবসময় এলমে গায়ে হাজের নাজের হুজুর কেমস ইসলাম নূর এই বিষয়গুলা নিয়ে পড়ে থাকি আর আমাদের কারণ আমরা পড়ে থাকার পেছনে কারণও আছে কারণ আমাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী একেবারে সেই যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত তারা নতুন নতুন কিছু কথার উদ্রেক করে এই সেই কথাগুলার উত্তর দিতে গিয়ে দেখা যায় যে আমরা রাতের পর রাত মাসের পর মাস অতিবাহিত করি পবিত্র কোরআন যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন এই যে ওয়াকুল্লা সাইন ফসল্লাহ তফসিলা এই যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন ওয়ালা রদবিন ওয়ালাফি কিতাবি মুবিন এই যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন যে সব কিছুর একটা ডিটেইল সব কিছুর একটা বর্ণনা পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন এই সব কিছুর বিষয়টা পবিত্র কোরআন থেকে অধ্যয়ন করা এবং কোরআনকে কোরআনের জন্য অধ্যয়ন করা এবং কোরআনকে আল্লাহ রবুল আলমিন যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং সেই জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনকে অধ্যয়ন করা দেখি আমরা বলি আমাদের মধ্যে আমরা কে করি সেটা না আমরা যখন তফসির করি তাও সিলেক্টেড কিছু আয়াতের করি আমরা যারা মাদ্রাসায় পড়ি ফর এক্সাম্পল আমরা মাদ্রাসার মধ্যেও ঠিক সেভাবে সুযোগ পায় না মাদ্রাসার মধ্যে আমরা যারা পড়ি এক বছর দুই বছর তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখা যায় যে সিলেক্টেড কিছু সুরা পড়ি তো সিলেক্টেড সুরা পড়ার পরে আমরা পবিত্র কোরআনকে একেবারে আলহামদু শরীফ থেকে কোলাউজ বিরাবি নাস পর্যন্ত আমরা পবিত্র কোরআনের ট্রান্সলেশন এবং পবিত্র কোরআনকে বুঝার চেষ্টা করা এবং কোরআনের আয়াতগুলার শানে নুজুল তথা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বুঝার চেষ্টা করা এবং আয়াতের যে মকসদ সে মকসদ বুঝার চেষ্টা করা এইমস অ্যান্ড অবজেক্টিভ বুঝার চেষ্টা করা আয়াতের অ্যাপ্লিকেশন বুঝার চেষ্টা করা আয়াতের পেছনে যে হাকমত যে এলম যে মারফত রয়েছে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করা সেইভাবে কিন্তু আমরা পবিত্র কোরআন পড়ার এবং এই 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 ধাঁচের স্টাডি গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে উঠে যাওয়া শুরু হয়েছে এখন তো একেবারে ধরতে গেলে উঠেই গেছে উঠেই গেছে আর আমরা যারা অন্যান্য আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়া অন্যান্য মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি তাও সিলেক্টেড সিলেক্টেড কোনটা সিলেক্টেড বলতে ধরেন আমাদের এখানে আহলে হাদিস আহলে হাদিস বা এরা রাত দিন এক করে দিচ্ছে যে ওদের নির্দিষ্ট কিছু আইডিওলজি আছে ওই আইডিওলজির সাথে কিছু আয়াতকে লিঙ্ক করার জন্য রাত দিন এক করে দিচ্ছে এখন ধরেন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি মানুষকে বুঝাবো যে আল্লাহর একটা আকার আছে আল্লাহর একটা আকার আছে অথচ এই বিষয়গুলা ইস্টাবলিশড বিষয় ছিল কারণ এই এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সেন্সিটিভ বিষয় আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম লোক আমরা শিক্ষিত না আপনি যদি সব ধরনের বিষয় সব মজিলিসে আলাপ আলোচনা করেন দেখা যাবে অনেক মানুষের ইমান হুমকির সম্মুখীন হয়ে যাবে আপনি যখন এখন আমাদের মধ্যে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমরা একটা গোষ্ঠী আমরা দেখা যাচ্ছে আল্লাহর আকার আছে আল্লাহ কোথায় আল্লাহ আরসের মধ্যে বসে আছেন আল্লাহ উপর থেকে নিচে নামেন আমরা এই কথাগুলো এমনভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আমরা এই কথাগুলো বোঝানোর জন্য এবং নিজেকে অতিমাত্রায় কোরআনি প্রমাণ করার জন্য আমরা কি করি নিজেকে অতিমাত্রায় সালাফি প্রমাণ করার জন্য আমরা পবিত্র কোরআনের ওই সমস্ত আয়াত নিয়ে পড়ালেখা করি যেই সমস্ত আয়াতের মধ্যে আমার এই কথাগুলার ডাইরেক্টলি হোক ইনডাইরেক্টলি হোক বা ভাষা ভাষাভাবে আমার কথাগুলার সাথে একটা মিল পাওয়া যায় আমি পরে কি করলাম ডিসরিগার্ডিং অল আদার ভার্সেস অব দ্য হোলি কোরআন আই হ্যাভ স্টার্টেড স্টাডিং সাম পার্টিকুলার ভার্সেস এখন আপনি সাম পার্টিকুলার ভার্সেস এর মধ্যে চলে গেলেন আপনি কিছু আয়াত পড়লেন এরপরে আপনি যেহেতু আমাকে প্রশ্ন পুলা করে মানে যুগ যুগ ধরে স্টেবলিশড একটা বিষয়ের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে কনফিউজ করছেন তো আমি কি করলাম আপনার ওই কথাগুলো রেসপন্স করার জন্য রেসপন্স আমাকে করতেই হবে যেহেতু আপনি যুগ যুগ ধরে স্টাবলিশড একটা বিষয় কথা বলে মানুষকে কনফিউজ করছেন আমি আমার রাত অতিবাহিত কিসে হয়েছে আমার রাত অতিবাহিত হয়েছে আপনাকে রদ করার জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো আমি খুঁজতে খুঁজতে আমি অতিবাহিত করেছি আপনাকে রদ করার
আপনি অতিবাহিত করেছেন কোরআনের কিছু অংশ পরে সাধারণ মানুষকে নতুন একটা ধর্ম নতুন একটা ব্যাখ্যা শেখানোর জন্য আলটিমেটলি আমাদের দুইজনের সময়ই অতিবাহিত হয়েছে আংশিক পড়ে আংশিক পড়ে এভাবে আপনি করতে করতে আমরা এক একজন এক এক স্কুল অফ থটের এক একজন এক এক আইডিওলজির এগুলা করে আমরা মানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি দিনটাকে তো পবিত্র কোরআনকে কোরআনের জন্য পড়া এখন আমাদের মধ্যে আমরা অনেক ভাই আছে না যে আমরা বলি যে আমি কোরআন পড়ি আপনারা অনেকেই বলেন আমি কোরআন পড়ি তো কোরআন পড়ে আপনি কি করেন কোরআন পড়ে আপনি কোন একটা আইডিওলজিকে প্রেজেন্ট করেন কোরআনকে কোরআনের কারণে পড়ছেন না কারণ কি আপনি যদি কোরআন পড়বেন এবং কোরআনকে কোরআন অনুযায়ী কোরআনের নলেজ এবং কোরআনকে শিখতে চাইবেন তো শিখার তো একটা প্রসেস আছে আপনি নিজে নিজে তো শিখতে পারবেন না আপনি যদি বলেন না কেন আমি নিজে নিজে শিখতে পারবো না আপনি একটা মূল নীতি নির্ধারণ করেন পৃথিবীর কোন এমন জ্ঞান যেটা আপনি নিজে নিজে শিখছেন আপনি বাংলা গ্রামার কি নিজে নিজে শিখেছেন যদিও আপনি বাঙালি আপনি বাংলা গ্রামার শিখার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন বলে মনে করেন আপনি ইংরেজি গ্রামার শিখার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জ্ঞান শিক্ষার জন্য আপনি একটি একটি নির্দিষ্ট সাব টিচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন শুধুমাত্র কোরআনই রয়ে গেল যেটার জন্য আপনার নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন নাই আপনি মনে করছেন আসলে ঘটনা সেরকম না আমরা প্রত্যেকে আংশিক তো আমি এটাই মানে পোটা টোটাল ফেনোমেনাটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আমরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি কোরআনকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন দেখেন আল্লাহ ইকবাল বলছে যে আমি কোরআন নিয়ে চোদ্দ বছর পড়েছিলাম এরপরে পড়ে থাকার পরে আল্লাহ রবুল আলমিন আমার ভিতরে কোরআনের এত মারেফত দান করেছেন এত আন্ডারস্ট এত বিশাল এক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাকে দান করেছেন আমি আমাদের সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধান আমি পবিত্র কোরআন থেকে দিতে পারব এই স্টাডিগুলো আমাদের আগের যুগের ওলামা একরাম করতেন রাত দিন এক করে দিতেন অসংখ্য ওলামা একরাম অসংখ্য আকাবেরিন আমাদের ওলামা রব্বানি তারা দিন রাত এক করে দিয়ে কত রাত তারা ঘুমাতেন না পবিত্র কোরআনের এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকতেন ওখান থেকে আপনি আমাদেরকে তফসির লিখেছেন আপনি দেখবেন পবিত্র কোরআনের কত তফসির কত আকাবেরিনে উন্মত করেছেন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যিনি যেভাবে যেটা পেয়েছেন উনি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন কতটা তফসির গ্রন্থ এরপরও কোরআনের তফসির শেষ হচ্ছে না কিন্তু এখন মডার্ন যুগে এসে যে সমস্যাটা হয়েছে এখন তো আমাদের পড়ালেখার কালচার খতম হয়ে গেছে আবারও বলছি আমাদের মানে লেখাপড়া করার যে কালচার সেটা একেবারে খতম হয়ে গেছে কেন টেকনোলজি এসে মডার্ন টেকনোলজি এসে এবং আমরা এত বেশি টেকনোলজি নির্ভর হয়ে গেছি যে আমরা আর বই কেনা এবং কিতাব নিয়ে রাত দিন পড়ে থাকা বা ওই কিতাবটা বুঝার জন্য কিতাবের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেগুলোর মধ্যে ডুবে থাকা অর্থাৎ এক কথাই বলতে গেলে মানে পড়ালেখার মধ্যে থাকা বা জানার জন্য একেবারে যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা এবং আপনার জানাটাকে পুক্ত করার জন্য ম্যাচোর করার জন্য সর্বদিক থেকে ওইটাকে একেবারে মানে হানড্রেড পারসেন্ট ইয়কিন দেওয়ার জন্য কনফিডেন্স দেওয়ার জন্য আপনি যে একটা বিষয় পড়তে গিয়ে সেই বিষয়ের ব্যাপারে ওলামা নলেজ মানে স্কলার্সরা যেই যে মতামত পেশ করেছেন সেই মতামতগুলো পড়া এটার মধ্যে কম্পেয়ারেটিভ স্টাডি করে এটার একটা কনক্লুশন টানা তো এটার জন্য তো রাতকে রাত আপনি মানে একটা একটা স্ট্রাগল প্রয়োজন একটা মানে দীর্ঘ সময় লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করার একটা ইয়া প্রয়োজন কিন্তু আমরা তো এখন সেরকম না আমরা এই বিশেষ করে মডার্ন টেকনোলজি ইন্টারনেট অনলাইন স্টাডি গুগল এই জিনিসগুলো এসে আমাদের পড়ালেখার বই পড়ার এবং বইয়ের মধ্যে রাত রাত থেকে রাত অতিবাহিত করার যে একটা টেন্ডেন্সি সেটাকে একেবারে আপনি বলতে পারেন যে খতম করে দিয়েছে একেবারে খতম করে দিয়েছে আমরা এখন যেহেতু ক্লিকের মধ্যে গুগলের মধ্যে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে আবার এই গুগলের যে ম্যাটেরিয়ালস বা অনলাইনের যে ম্যাটেরিয়ালস সে ম্যাটেরিয়ালসগুলো বিভিন্ন মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ধোকাই পড়ি আমরা কিন্তু ধোকাই পড়ি সেই কারণে আপনি দেখবেন মডার্ন রিসার্চের ক্ষেত্রেও আপনি যে অনলাইন ম্যাটেরিয়ালস সেটার ওয়েট কম সেটাকে সেভাবে কনসিডার করা হয় না ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না কারণ এই যে আপনারা আমরা অনলাইন থেকে ম্যাটেরিয়াল পড়ি এটা কে লিখেছে যিনি লিখেছেন উনি আদৌ শুদ্ধ লিখেছেন কি না এটা আমরা জানি না আর উনি অরিজিনাল সোর্স থেকে লিখেছেন কি না উনি যে মতামতটা পেশ করেছেন অরিজিনাল সোর্স থেকে কি না এবং এটা কতটুকু সদ্য এই ব্যাপারে আমরা কোনো কিছুই জানি না তারপরে হয়েছে কি উনি লিখেছেন উনার পরে এটা কপি প্যাস্ট কপি প্যাস্ট কপি প্যাস্ট হতে হতে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে গেছে এর পরবর্তীতে যিনি লিখেছেন উনি আদৌ শুদ্ধ লিখেছেন কিনা এবং উনি আদৌ ওনার লেখার মধ্যে কতটুকুন কোরেকশন বা ক্লারিফিকেশন ছিল বা উনি মেইন সোর্সের সাথে অরিজিনাল সোর্সের সাথে কনসাল্ট করেছে কিনা কোনো কিছুই আমরা জানি না 
আমরা কি করি কপি পেস করি বস ওখান থেকে ক্লিক করে পেলাম পে আমি এরপর আমি এটাকে সামনে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার কারণে এখন হচ্ছে কি জানেন আমাদের ব্রেইন লেজি হয়ে যাচ্ছে কারণ ব্রেইন তো আপনি ইউজ করছেন না ব্রেইন আমরা ইউজ করছি না ব্রেইন ইউজ করতে হচ্ছে না আমি আপনাদেরকে একটা एग्जांपल দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেমন আমাদের সময়কাল পর্যন্ত আমরা নামাতা পড়তাম নামতা যেটাকে আপনারা দুই এর নামতা এক এক এর নামতা আমাদের আমাদের বয়স পর্যন্ত আপনারা যখন অঙ্ক করেন দেখেন আমাদের টিচাররা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হয় না ক্যালকুলেটর ছাড়া কত বড় বড় অঙ্ক নিমিষে বলে দিতে পারছেন কিন্তু আপনি মডার্ন যে জেনারেশন সেই জেনারেশন কিন্তু আপনি অঙ্কের সংখ্যা একটু বড় হলে ওরা ক্যালকুলেটর নেই আপনি যখন ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করবেন অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ দিস আপনার যে ব্রেইন সেই ব্রেইন আর সেরকম কাজ করছে না ব্রেইন আস্তে আস্তে লেজি হয়ে যায় উইক হয়ে যায় কারণ ব্রেইনকে তো আপনি ইউজই করছেন না ব্রেইনকে আপনি ইউজই করছেন না আপনি ডাক্তারদের ক্ষেত্রে দেখেন মানে টেকনোলজি আমাদেরকে কিভাবে সর্ব সাবজেক্টে সেটা সেকুলার সাবজেক্ট হোক রিলিজিয়াস সাবজেক্ট হোক প্রত্যেকটা সাবজেক্টে টেকনোলজি এসে আমাদেরকে অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন করেছে আগের ডাক্তাররা আপনি দেখেন ক্লিনিক্যাল চেক আপ করতো ক্লিনিক্যাল চেক আপ দুর্বল রোগী একেবারে গরিব রোগী আপনি এত টেস্ট লিখে দিবেন এত টেস্ট তো সে করতে পারবে না টাকা পয়সার সমস্যা আপনি আমাদের বিশেষ করে এশিয়ান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ডাক্তাররা যারা গরিব রুগী যান ক্লিনিক্যাল চেক আপ করার পরে ওনারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর ভিত্তি করে একটা ওষুধ দিয়ে দেন দেখা গেছে ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যদি আপনি আসেন আমাদের দেশেও এখন সেটা ক্লিনিক্যাল ক্লিনিকের মধ্যে দেখা যায় আপনি একটা সামান্য একটা রোগ নিয়ে গেলেন আপনাকে টেস্টের পর টেস্ট বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে টেস্টের পর টেস্ট টেস্ট আপনার তো পালস পর্যন্ত চেক করে না পরিপূর্ণ রূপে মানে ক্লিনিক্যাল চেক আপ তো দূরের কথা পালস পর্যন্ত চেক করে না তো টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস দেখা যায় একটা রুগী অনেক দিন ওয়েট করতে হয় এবং সে জানেও না তার কি হয়েছে আপনি দেখেন কিভাবে আমরা টেকনোলজি নির্ভর হয়ে যাচ্ছি তো যখন আপনি টেকনোলজি নির্ভর হচ্ছেন এটার কারণে আল্লাহ যে একটা ডিভাইন টেকনোলজি আপনাকে দিয়েছে ব্রেইনের আকৃতিতে ব্রেইনের প্রকৃতিতে একটা ডিভাইন টেকনোলজি দিয়েছে সে ডিভাইন টেকনোলজিটা ইউজ না করার কারণে অতিমাত্রায় উইক হয়ে যাচ্ছে আপনি কি করলেন মডার্ন টেকনোলজির কারণে ডিভাইন টেকনোলজি একেবারে মানে হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস আপনি দেখেন এখন বড় ডাক্তার বড় ইঞ্জিনিয়ার বড় প্রফেসর বড় শিক্ষক বড় আলেম কোথাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে না সৃষ্টি হচ্ছে না কেন কারণ আমরা লেখাপড়ার কালচার নষ্ট করে দিয়েছি এই যে বাজার থেকে বই কিনে নিয়ে আসা সেই বই পড়া সেই বই বুঝার জন্য সেই মাসআলা বুঝার জন্য রাতকে রাত এক করে দেওয়া টোটাল মানে কালচারটা একেবারে খতম হয়ে গেছে বিশেষ করে টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কারণে আপনারা আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখেন আমাদের মধ্যে আমরা ক্লিকের মধ্যে গুগল থেকে ক্লিক করে একটা বের করে ফেলি বের করে সেটা সামনে প্রচার করতে থাকি আমি কি ভালো প্রচার করছি শুদ্ধ প্রচার করছি বা আমি যেটা প্রচার করছি সেটা শুদ্ধ কিনা আমি সবের বাগিদার হব না গুনাহের বাগিদার হব কোনো কিছুই তো চেষ্টা করছি না কারণ ওইটা শুদ্ধ অশুদ্ধ মাপার জন্য যে প্যারামিটার সে প্যারামিটার তো আমার হাতে নাই কারণ সে যে ম্যাট প্যারামিটার দিয়ে আপনি মাপবেন সে প্যারামিটারের জন্য তো আপনার শিক্ষার প্রয়োজন কাজেই আমরা এই জিনিসটা আমাদের মাঝে যদি আমরা আবার জাগ্রত করতে পারি সেটা কি বই পড়া সেটা কি রাতে স্ট্রাগল করা মানে বই এবং কিতাবের মধ্যে সময় কাটানো কিতাব কেনা এই কালচারটা রিভাইভ করা দ্বিতীয়বার আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা দ্বিতীয়বার আমাদের মধ্যে একটা রিভাইভাল ক্রিয়েট করে রিভাইভ করে আমরা যাতে আবার আমাদের জায়গার মধ্যে আসতে পারি নতুবা একটা বড় অগঠন ঘটে যাবে যেহেতু কিতাব পড়ালেখা কালচার যখন একেবারে খতম হয়ে যাবে তো ব্যক্তির উন্নতি জাতির উন্নতি কোশ্চিনকালেও সম্ভব হবে না আসেন আমরা আবার আমাদের যে হারানো গৌরব সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা পড়ি আমরা পড়ি আমাদের থেকে পড়ালেখার কালচার একেবারে খতম হয়ে গেছে আমরা গুগল এবং অনলাইন ইন্টারনেট এত বেশি টেকনোলজিক মানে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের থেকে চলে যাচ্ছে কাজে আমরা যদি এগুলোর উপর ভ্রুক্ষেপ না করি আমরা যদি আবার জেগে না উঠি আমরা যদি একটা রিভাইভাল ক্রিয়েট করতে না পারি এই এলম অর্জনের রাস্তায় এলম অর্জনের ক্ষেত্রে তা আমার মনে হয় আমরা আবার ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না